عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وقت الدوافير من تقديمي أنا فاطمة الجاوي إذا كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها فأنصحكم تروحوا تشتركوا في القناة عشان ما تفوتوا الحلقات الأسبوعية وتضغطوا زر الجرس هل من الممكن إن تحصل على وظيفة من قبل لا نتخرج؟ هل كلام صحيح ولا لا؟ ما أدري ممكن تابعوني لآخر الحلقة عشان تعرفوا إيش الحكاية وترى تقصد أنزل هالحلقة قبل التخرج وإنتوا راح تعرفوا السبب راح أقسم الحلقة هذه لجزئين الجزء الأول للناس إلا ما هم عارفين إيش يسووا في الحياة وعلى التخرج والجزء الثاني للناس اللي عارفين بس ما يعرفوا فين يتوجهوا أو كيف يبدأوا إذا كنتوا من الناس اللي ما عندكم أدنى فكرة عن الشيء اللي تنفسكم تسووه بعد التخرج فأبشركم على الوضع الطبيعي لا تقلقوا كل اللي محتاجينه شوية معرفة واللي أتمنى إنه بنهاية الحلقة هذه إني أقدمها لكم الخطوة الأولى وكطريقة أساسية إنكم تتعرفوا على ميولكم المهنية من خلال التعرف على النفس ولاحظوا بقول الميول المهنية لأنه في فرق إنكم تميلوا لشيء كهواية أو تميلوا لشيء كمهنة تدخلوا منها فلوس تسددوا فيها الفواتير ونفقات المعيشة أبعطيكم مثال لو واحد فيكم يحب يتعلم لغات يستمتع يتعلم لغات ويتكلم أكثر من لغة فإذا كان بيستخدم هالميول مهنيا فحيروح يترجم مراجع يترجم كتب يترجم أفلام يأخذ دروس خصوصية أونلاين وما إلى ذلك بس في أشخاص يحبوا يحتفظوا بهالشيء لنفسهم ما يشوفوا نفسهم يدرسوا ما يشوفوا نفسهم يترجموا يحتفظين بهذه الموهبة أو الميول لنفسهم ممكن تكتشفوا ميولكم المهنية عن طريق اختبارات الشخصية شخصيا ضبط معي اختبار ماير بريكس وحبيت احط لكم تحت في صندوق الوصف رابط جربوا ما بتخسروا حاجة ممكن ايضا تسألوا او تستشيروا الناس اللي حواليكم لان عادة الناس يشوفوا اشياء احنا ما ننتبه لنا في انفسنا اصحى يا نايم اصحى اصحى الطريقة اللي بعدها طالع في المسار الوظيفي للتخصص زي بديهيا عندنا اللي يدرس طب دكتور اللي يدرس هندسة مهندس احلف شنو احلف؟ ولكن في تخصصات لها اكثر من مسار وظيفي اعطيكم مثال شخصي انا ادرس تغذية بشرية وصحة حركية المسار الوظيفي لهذا التخصص هو تغذية علاجية في المستشفيات ولكن اذا جيت نظرت لها من زاوية اخرى أنا أقدر أفتح منتجع صحي أو صالة رياضية وغيرها الكثير من المسارات الوظيفية إذا كنت من الناس إلا متورطين في تخصصهم ومو حابين وبس داخلين مجاملة فنجي للنقطة إلا بعدها إلا هي التجربة والبرهان أختار أقرب تخصص أنت حاسس أنك أنت ممكن تسوي شيء ممكن يدور في بالك أو شيء أنت اكتشفته من الطرق السابقة اللي ذكرتها yes. لنفرض مثلا أنك تفكر أنك تصير كاتب روائي في عدة طرق تخلينا نتأكد إذا أنت ممكن تصير كاتب روائي كمهنة أو لا الطريقة الأولى الاطلاع والتعليم الذاتي في المجال كيف يعني؟ يعني إذا مسكنا نفس المثال نقول إنك تقرأ روايات مرة كثير تتابع روائيين على السوشيال ميديا تتعلم كيف تحول القصة إلى رواية تتعلم أساليب البيع والنشر وما إلى ذلك فرصة كبيرة إنك تحصل الناس اللي أنت مهتم فيهم في مجالك عن طريق تطبيق ميت اب ويلي تكلمت عنه قبل كده روحوا شوفوا الحلقة في الرابط وتفرجوا عليها راح تعرفوا اكثر عن هذا التطبيق الطريقة الثانية المقابلة المعلوماتية واللي هي انك تقابل محترف في هذا المجال سواء وجه لوجه او اونلاين او عن طريق الايميل بحيث انه تسألوا اسئلة عن المجال اذا كنا في نفس مثالنا عن التطبيق الرحوي عن النشر عن التوزيع عن الكتابة وما إلى ذلك راح أطلقكم تحت في صندوق الوصف الأسئلة اللي عادة تنسأل في المقابلة المعلوماتية وأنصحكم إنكم تقابلوا أكثر 
أكثر من خبير لأن الهدف من المقابلة المعلوماتية هي أنكم تحصلوا على عصارة الخبير الطريقة الثالثة تحصيل الخبرة العملية سواء عن طريق التطوع أو الحصول على دوام جزئي روح مثلا أشتغل في دار نشر أو في مكتبة وما إلى ذلك لأن الخبرة العملية تحطك في نفس بيئة العمل اللي راح تستنتج منها إذا ميولك مهنية أو لا مثال شخصي كانوا دائما الناس يقولوا لي أنت شكلك محاضرة شكلك محاضرة يعني تعطي دروس وكذا ومدري جربت التدريس وأبدا ما طلع شيء إلا أنا أبغى أسوي لباقي عمري إذا إلى هذه النقطة اكتشفت إنه ميولك المهنية لا تتوافق اللي تقدر تسوي إنك ترجع تعيد الخطوات من البداية ألين ما توصل لميولك المهنية إذا وصلت لميولك المهنية وتأكد إنك كاتب روائي أقول لك مبروك أنت مؤهل لمتابعتي في الحلقة القادمة من برنامج وقت الدوافير إلى هنا وأكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة إذا عندكم اقتراحات أخرى أكتبوا لي تحت في الكومنتات لا تنسوا تسووا لايك إذا عجبتكم الحلقة وشاركوا الحلقة مع أصحابكم وصحباتكم اللي على وشك التخرج لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وتضغط زر الجرس تشوفوا في الحلقة الجاية سلام